Vad vi ska göra är en sekundkrona till på en 1 6 här. Och den ska då skannas med hjälp av FreeShape och sedan fräsas ut på Cove och Everest engines. Så vad vi börjar med är att skapa en ordersedel. Definition på vilken att det är 1 6 Väljer vilken typ av krona och material. Sekundium Soft. Så. Jag väljer även att jag har en antagonist, en bitning som jag ska scanna. Placera modell och bitning på en magnetplatta. Och ställer in det i scannern. Och startar scanningen. Så då har vi gjort en preview scan här. Och jag definierar upp området som jag är intresserad av att scanna lite noggrannare för mer detaljer. Och gå vidare. Så är vi klara med scanningen av indexet. Går in, klipper, markerar vilken yta som jag eller vad jag vill ha kvar av scanningen. Ta bara den delen som jag behöver. Så. Ja. Nöjd med den. Tar ut min modell, plockar bort Indexet skannar en komplett skanning av prep och hela köken. Så jag har en färdig skanning. Så måste jag definiera vilken del på skanningen som är 1 6 Gör med punkt i gränsen. Ta ut hela den här köken. Ta loss min 1 6 och placera den separat och gör en ny scanning och bara prepa. Så, nu har vi en färdig scanning här. Vi har både preparationen, antagonisten och kramtänderna med. Så då går vi bara vidare in i designprogrammet istället. Första vi gör är att Sätta de här kulorna ungefär på gränserna. Det här är för insättningsriktningen. Inte gränsen. Jag kan kontrollera underskärsioner. Så bra ut. Så är okej. Okay. Kommer till kontrollerandet av själva gränsen. Nästa steg är att lägga själva den inre ytan där man även ser kompensationer för underskär och för fräsarna. Och sen kommer den ett förslag till den färdiga kronan på plats. Jag kan välja att göra det lite mer automatiskt genom att definiera kontaktpunkter. Jag räknar den ut den med hjälp av grannständerna och indexet en, ett förslag till en krona. Som jag själv kan gå in och modellera lite annorlunda om jag vill. Jag kan se på uppbitningen. Så när jag är nöjd i detta läget så går vi vidare till själva reduceringen av kronan. Det är ju full anatomi så vi gör vi måste reducera den för porslinsbränning. Så, räknar den bort med ser den yttre kanten är i den fulla anatomi det inre i kronan som vi kommer att fräsa ut. Fortfarande så kan jag gå in och köra, använda samma vaxinstrument här om jag känner att jag kanske vill Ta in lite på hörna någonstans. Så när vi är nöjda så går vi vidare till nästa steg. Då gör vi en automatisk kontroll av tjockleken där. Så är vi klara och spara fallet. Nästa steg är att öppna min Covo FreeShape Export. Då dyker den upp här, fallet upp här. Väljer att skicka det till motorn. 
eller till fräsen. Så. Får upp en ett godkännande så att den förstår att vad det är den ska fräsa enligt Corvus definitioner. Det är en krona. Ja. Vill jag använda Corvus som en space för min, min fräs. Som är lite olika på våra fräsar. Och jag en export. <laughs>